சிறுவர் சிறுகதை பசி ஆக்கம் நிர்மலா தேவி செல்வராஜ் சுவர் கடிகாரம் காலை மணி பத்தை காட்டியது பசி கண்ட துளசியின் வயிறு பேரிறைச்சலை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தது ஆசிரியர் போதிக்கும் எதுவும் அவள் செவிகளில் எட்டவில்லை பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் என்பது இதுதானோ என முணுமுணுக்க தொடங்கினாள் திடீரென ஒழித்த உயிர்மணியின் ஓசை அவள் காதில் தேனாய் பாய்ந்தது திருட்டென இழந்து மேசையில் சிதறி கடந்த புத்தகங்களை எடுத்து புத்தக பைக்குள் திணித்தாள் ஓட்டமும் நடையுமாக சிற்றுண்டி சாலையை நோக்கி விரைந்தாள் வழியில் தம் சட்டை பையை துழாவினாள் நேற்றைய பணத்தின் மீதி சில்லறை மட்டுமே இருந்தது இந்த சில்லறையை கொண்டு என்ன வாங்க முடியும் என்று எண்ணியதும் நடைகள் தளர்ந்தன அவளுக்கு இருப்பினும் பசி அவள் கண்ணை மறைத்தது விடாத நடையை தொடர்ந்தாள் அதற்குள் சிற்றுண்டி சாலையில் மாணாக்கர் கூட்டம் அலைமோத தொடங்கியது இன்னைக்கு பலகாரெல்லாம் தீந்து போச்சு நாசிலம்மா நாசி குறைங்க தான் இருக்கு என்ற குரல் எழ வந்த பசி அவளுக்கு நின்றே போனது இரும்பு தூணுக்கு பின் நின்று மீண்டும் தன் சட்டை பையை துழாவி அந்த நாற்பது சென்னை எடுத்து தம் கையில் இறுக்க பிடித்து கொண்டாள் பல்வகை உணவு வகைகளை புசித்து மகிழ்ந்தனர் பிறமானவர்கள் யாரும் தம்மை உணவருந்து அழைக்க மாட்டார்களா என ஏக்கம் கொண்டு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் துளசி இறுதியில் நாவில் ஊறிய எச்சிலை மட்டும் விழுங்கி கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் திடீரென துளசி என்ற கூக்குரல் ஒழித்தது மேல் மாடியை அன்னார்ந்து பார்த்தாள் ஆசிரியை திருமதி மாலா அவளை அழைக்க அனைத்தையும் மறந்து படிக்கட்டுகளில் வேகமாக ஓடினாள் மூச்சிறைக்க சொல்லுங்க டீச்சர் என்றாள் ஆசிரியை திருமதி மாலா தம் கையில் இருந்த ஒரு பொட்டலத்தை நீட்டினார் இன்றைக்கு நான் பசியரை கொண்டு வந்துட்டேன் ஆனா லலிதா டீச்சரும் எனக்காக இதை வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க எப்பவும் நீதான சாப்பாட வாங்கிட்டு போய் சாப்பிடாத மாணவர்களுக்கெல்லாம் கொடுப்ப இந்தா இதையும் யாராவது சாப்பிடாம இருந்தா கொடுத்துருமா என்று கூறியதுதான் போதும் துள்ளி குதித்து பொட்டலத்தோடு சிற்றுண்டி சாலைக்கு சிட்டாய் பறந்தாள் துளசி